stasera contava vincere e l'abbiamo portata a casa stasera non serviva né il bel gioco né niente ma servivano i tre punti e alla fine con una giocata bella organizzata dalla Juve grazie al primo gol stagionale di Milik la portiamo a casa oggi più che mai contavano i tre punti ma prima di tutto iscrivetevi al canale attivate la campanella così ogni volta che uscirà un, un contenuto vi arriverà la notifica sul vostro cellulare altra cosa importante andate sui miei canali social facebook, instagram e twitter che lì, ci sono, lì siete aggiornati su tutto come ho detto prima oggi l'unica cosa che contava erano i tre punti sono contento, l'abbiamo portata a casa si poteva giocare meglio? si poteva giocare meglio si poteva segnare più gol? si poteva segnare più gol perché Chiesa ha avuto due belle, due belle palle gol e signori miei che tra un po' li sfiorava eh? tra un po' sfiorava i gol c'è ancora tanto da lavorare c'è ancora tanto da lavorare e la cosa importante io ho visto oggi la compattezza oggi ho visto una squadra unita una squadra che è scesa in campo con la voglia di vincere con la voglia di aggredire perché se andiamo a vedere alla fine oggi parate parate de, eh, eh, di Sheldick zero anche se ho visto un po' oggi il portiere polacco un po' più preoccupato in alcune azioni l'ho visto per esempio se in altre partite teneva più palla al piede e, e cercava anche l'uno contro uno contro il giocatore stavolta in questa partita appena arrivava il pallone se c'era la possibilità la lanciava in avanti allora la partita oggi mi è piaciuta perché siamo stati compatti siamo ripartiti il problema è un altro il problema di questa Juve anche oggi è il centrocampo tranne oggi non, si, oggi non possiamo lamentarci tanto del centrocampo perché i, i tre centrocampisti Fagioli, Fagioli Rabiot e, e Locatelli hanno fatto il loro semplicemente hanno fatto il loro però signori miei ci vuole qualcosa in più ci vuole quella cazzimma ci vuole quello che come ha fatto oggi Fagioli Fagioli in alcune circostanze si è andato a prendere il pallone e ha giocato la palla e questo va bene Chiesa signori miei ha un'altra gamba io non, non è il Chiesa dello scorso anno quest'anno ha fatto una buona preparazione è una cosa è giunto lì cerchiamo di rinnovare il contratto che questo qui se Chiesa torna a questo le big d'Europa verranno su Chiesa noi dobbiamo puntare eh, il futuro della Juve su Federico Chiesa è lui il faro della nostra difesa e della nostra squadra mi è piaciuto Milik mi è piaciuto dopo il gol dopo il gol si è bloccato forse proprio la mancanza di gol che dopo sei giornate ancora non aveva segnato nel primo tempo era proprio bloccata nel primo tempo l'ho visto davvero poco 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 reattivo invece nel secondo tempo era più presente e dopo il gol l'ho visto più reattivo l'ho visto più andarsi a cercare il pallone più e cercare di inventare di inventare la giocata Cambiasso mi è piaciuto ha avuto qualche sbavatura però ha fatto il suo come, nel secondo, come è entrata anche Costi ci ha fatto il suo la difesa Danilo oggi un po' oggi Danilo è stato un po' impacciato in alcune circostanze ma il problema è un altro questa Juve arriva al settantesimo e non, e non corre più questa Juve arriva al settantesimo e non corre più ancora una volta sotto, sotto accusa e la preparazione atletica non è possibile che arriviamo al settantesimo e vediamo giocatori stanchi non riusciamo a fare una partita, io lo dico almeno fino all'ottantesimo, fino all'ottantesimo corriamo, noi arriviamo al settantesimo e vediamo i giocatori stanchi, oggi a un certo punto ho visto Danilo che si teneva ai fianchi, sembrava che, che avesse giocato 10 partite di, di stagione, e se, ne ha giocati 6, ne ha giocati 6, qualcuno potrà dire ma gli altri hanno giocato una partita in più, no, ha giocato 6 partite, vogliamo mettere quelle della nazionale, quelle della nazionale, però il problema è un altro, il problema è questa preparazione fisica. Abbiamo una settimana, abbiamo una settimana di tempo, ma sappiamo allenare questa squadra. Sappiamo allenare, sappiamo allenare. Perché io non riesco a capire se, se sappiamo allenare, preparare fisicamente questa squadra. Perché io oggi ho visto una squadra per 70 minuti correre, per 70 minuti pressare, per 70 minuti andare ad aggredire, andare ad aggredire anche con i suoi limiti a centrocampo perché oggi abbiamo avuto limiti a centrocampo però dopo 70 minuti ho visto la squadra stanca, i cambi hanno fatto la sua il problema secondo me di Allegri anche oggi i cambi sono a pedoni i cambi sono uguali 
andate a vedere che i campi sono uguali fagioli per Minetti non capisco perché deve tenere 90 minuti in campo un Locatelli e un Rabbiò che devono fare 90 minuti per contratto 90 minuti per contratto e un'altra cosa l'altro punto qual è? che ancora una volta ancora una volta abbiamo i cambi Fagioli per Minetti McKenny per, per Guea Milk per Vlaovic Kostic per Cambiasso l'unica novità che c'è stata Lugano per Gatti perché Lugano si è fatto male sono queste, se no noi ogni per otto partite, per sei partite, quanto, ci, quanto sono stati loro, abbiamo avuto cambi pedone per pedone, pedone per pedone. A proposito, il Lecce è una bella squadra, signori miei, il Lecce è una bella squadra. E dico una cosa, il secondo giorno non c'era per, uh, per, come si chiama il giocatore? Cabà, non c'è il secondo giallo per me perché sì, si è buttato, però non ha cercato il rigore, non, ha cercato, non si è né lamentato né niente. E è caduto per me non era il secondo giallo perché non è andato né a protestare e neanche a cercare neanche con lo sguardo a guardare l'arbitro per me il secondo giallo non c'è stato un po' severo l'arbitro oggi con i, con i cartellini c'erano da morire secondo me eh, almeno uno per la Juve e uno per, le, per il Lecce perché hanno fatto falli davvero brutti però l'arbitraggio la, all'inglese mi piace ha lasciato tanto correre e così deve essere tu devi fare la partita fluida alcuni sono tifosi fluidi molti della Juve sono tifosi fluidi perché, perché vogliono ti fare solo la Juve perché stanno che, eh, dicendo di fare Juve oppure c'è chi si finge di fare Juve oggi, oggi ha tifato Lecce e ha preso il cetriolo quei, quei, quei personaggi a me sono ridicoli sono pagliacci ma la colpa non è la loro la colpa è chi li segue perché se io dico che sono un tifoso della Juve io dico che sono un tifoso della Juve pure che non mi piace Allegri non, non andrò mai a tifare il Lecce chi segue quelle persone per tutti secondo me sono juventini secondo che sono solo dei pagliacci e clau e per questo non ne parlerò mai di questi personaggi qua io posso dire che odio Allegri calcisticamente però per 90 minuti io tifo Juve per 90 minuti tifo Juve e tifo anche Allegri e poi dopo la partita lo vado a contestare come lo sto contestando ora c'è ancora tanta strada c'è ancora ora da capire l'altra cosa da capire è un'altra si può cambiare questo 5 questo 3, 5, 2 c'è la possibilità di inventarsi un altro modulo perché questo 3, 5, 2 con Danilo adattato abbiamo oh, i, i quinti che non, sono, che non possono fare tutta la fascia oggi cambiasse e l'ha fatta però è uscito McKenny è adattato signor me anche se McKenny nelle ultime tre partite è l'MVP de, della partita perché a, almeno da parte di Juve ha, fatto, ha giocato sempre al di sopra dei, degli altri però se, parliamoci chiaro, è sempre adattato la sua, par, far, la sua parte difensiva è ottima però il problema è che essendo che noi dobbiamo giocare con i quinti abbiamo sempre la fascia di Kostic o il Giuno Cambias che attacchiamo dall'altra parte c'è poco c'è poco perché McKenney attacca raramente poi quando attacca la verità quando attacca riesce anche a crossare altra cosa che non mi è piaciuta signori miei non dobbiamo arrivare col pallone dentro la porta non dobbiamo arrivare col pallone dentro la porta si può tirare anche dal, dal limite dell'area di rigore noi oggi che potevamo vincere per, per me 3 a 0 siamo arrivati 4 volte che dovevamo arrivare col pallone dentro dentro la porta e, e giustamente i difensori del, del Lecce che hanno chiuso bene ci hanno, ci hanno preso il pallone allora il problema è questo non dobbiamo entrare col pallone col pallone dentro la porta vediamo un po' di statistiche possesso palla 50 50 tiri 14 a 2 tiri in porta 5 a 0 cioè no, oggi non abbiamo fatto tirare una volta il Lecce e il Lecce ricordiamo che ne ha segnati 2 alla Lazio 2 alla Fiorentina ha vinto contro il Monza è una squadra che finora era imbattuta finora era imbattuta poi stiamo parlando del Lecce io non, sto, non mi posso saltare per la vittoria con il Lecce con tanto di rispetto con il Lecce tanto di rispetto per il Lecce perché è un'ottima squadra secondo me anche a, prima di gennaio si salva questa squadra si continua così però il dominio si è visto è tutto a favore della Juve eh, anche gli attacchi attacchi 96 contro 108 io queste allora mi dovete spiegare Scusatemi, perché poi certe volte io non riesco a capire. Questi 108 attacchi del, del Lecce dove sono stati? Mi dovete spiegare, questi 108 attacchi del Lecce dove sono stati? Io non li ho visti, qualcuno li ha visti, io non li ho visti. 
attacchi pericolosi 53 a 25 questi 25 attacchi pericolosi del Lecce quali sono stati? comunque è andata bene sono contento possiamo ancora migliorare e dobbiamo migliorare perché questa Juve con l'Atalanta non, non la vinci questa Juve qui se va a giocare così con l'Atalanta non la vinci lo, stiamo, lo sto dicendo anticipat anticipatamente questa Juve qua con l'Atalanta se gioco così non la vinci signori miei iscrivetevi al canale attivate la campanella ditemi la vostra e ricordatevi forza Juve